হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আমাদের চ্যানেলটি যেহেতু হিস্টোরিক্যাল প্লেস নিয়ে এরই ধারাবাহিকতায় আমরা আপনাদেরকে নিয়ে যাব বাংলাদেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন নওগাঁ জেলার দুবলহাটি রাজবাড়িতে তো চলেন বন্ধুরা ঘুরে আসি নওগাঁ জেলার দুবলহাটি রাজবাড়ি থেকে এবং এর ইতিহাস ঐতিহ্য জানার চেষ্টা করুন রাজবাড়িটি নওগাঁ জেলার জেলা শহর থেকে ছয় কিলোমিটার দূরে দুবলহাটি নামক স্থানে অবস্থিত কালের বিবর্তনে ঐতিহ্যের সাক্ষী হয়ে আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজবাড়িটি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দুবলহাটি রাজবাড়িটি প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সেখানে রঘুনাথ নামক এক ব্যক্তি দীঘলি বিলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত খয়রা নদী দিয়ে যাতায়াত করে লবণ ও গুড়ের ব্যবসা করতেন একদিন তিনি নদীতে নৌকা নোঙর করলে স্বপ্ন দেখেন কে যেন তাকে বলছে তুই যেখানে নৌকা নোঙর করেছিস সেখানে জলের নিচে একটি রাজ রাজেশ্বরী দেবীর প্রতিমা আছে সেখান থেকে তুলে এই দেবীকে তুই প্রতিস্থাপন কর পরের দিন রঘুনাথ সকালে জলের নিচে নেমে দেখলেন সত্যি সেখানে রাজ রাজেশ্বরীর প্রতিমা আছে এরপর মাটির বেদি তৈরি করে তিনি প্রতিমা প্রতিস্থাপন করেন এবং পরবর্তীতে তার ব্যবসার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় এদিকে রঘুনাথ এর বিত্ত বৈভবের কথা চলে যায় মুঘল দরবারে এবং তাকে ডেকে পাঠানো হয় মুর্শিদাবাদের নবাবের দরবারে নবাব তাকে রাজ রাজস্ব প্রদান প্রদানের নির্দেশ জারি করেন কিন্তু রঘুনাথ নবাবকে জানান তিনি যে এলাকায় থাকেন সেখানে কোনো ফসল ফলে না সেখানে শুধু জল আর জল তবে বড় বড় কই মাছ পাওয়া যায় বিষয়টি নবাব বুঝতে পেরে নবাব তাকে প্রতি বছর কর হিসাবে বিশ কাহন কই মাছ প্রদানের নির্দেশ দেন তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় সতেরোশো তিরানব্বই সালে রাজা কৃষ্ণনাথ লর্ড কর্নেওয়ালেসের কাছ থেকে চোদ্দ লক্ষ চার শত পঁচানব্বই টাকা দিয়ে এই জমিদারিটি পত্তন নিয়ে রাজ্য পরিচালনা শুরু করেন পরবর্তীতে আঠারোশো তিপ্পান্ন সালে রাজা হরনাথ রায় এই রাজব্যভার গ্রহণ করেন রাজা হরনাথের আমলে দুগুলি রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে তিনি রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নাট্যশালা নির্মাণ করেন
এবং প্রজাদের জলের কষ্ট লাঘবের জন্য দুবলহারি রাজ্যের অনেক স্থলে পুকুর খনন করেন যা এখনও দুবলহাটির এলাকায় গেলে চোখে পড়ে এছাড়া আঠারোশো সালে এই রাজপরিবারের উদ্যোগে একটি স্কুল স্থাপন করা হয় পরবর্তীতে এই স্কুলটির নাম নামকরণ করা হয় রাজা হরনাথ উচ্চ বিদ্যালয় কিন্তু উনিশশো সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর রাজা হরনাথ রায় সফলভাবে ভারত চলে যান শুধুই কালের সাক্ষী হিসেবে রয়ে যায় এই সুবিশাল রাজবাড়িটি শুধু রাজবাড়ির প্রধান ফটকে ফটোস্থলে স্তম্ভগুলোর শুধু রাজবাড়ির প্রধান ফটক ফটকে রোমান স্টাইলে স্তম্ভগুলোর সেই যুগের রাজাদের রুচির পরিচয় বহন করে এই রাজবাড়িতে সব মিলিয়ে ষাটটি অ্যাঙ্গিনা ও তিনশোটি ঘর রয়েছে বলে অনুমান করা হয় প্রাসাদের প্রাসাদের ভিতরের ভবনগুলি ছিল কোনোটি তিনতলা কোনোটি চারতলা এছাড়া এই প্রাসাদের ভিতরেই ছিল রাজ রাজেশ্বরীর মন্দির সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় জ্বালানো হতো সন্ধ্যা প্রতীক এবং শোনা যেত সংখ্যের ধ্বনি যা কালের বিবর্তনে এখন পরিণত হয়েছে জনমানব সেন শ্মশানে এই রাজবাড়িতে এখনও সানবাধানু কূপের অস্তিত্ব আছে রাজবাড়িটির সামনে রয়েছে বিশাল গোবিন্দ পুকুর আর পুকুরের পূর্ব পারে ছিল নাট্যশালা যেখানে চলত গান বাজনা নাটক থিয়েটার সহ বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান বর্তমানে রাজবাড়িটির ধ্বংসাবশেষ দেখে ধরে নেওয়া যায় তৎকালীন রাজাদের ব্যাপক জৌলস ছিল রাজ্য বিস্তারে ও ব্যাপক প্রভাব ছিল এই রাজপরিবারে এবং রাজা খেতাব পেয়েছিলেন রাজা হরনাথ রায় তার পূর্বপুরুষ ও পুরুষরাও মুঘলদের দেওয়া জমিদারি খেতাবে ভূষিত ছিলেন আর এই রাজপরিবারের বাইশ কাহ কই মাস দিয়ে রাজস্ব প্রদানের স্বীকৃতি রয়েছে গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড উনিশশো সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর রাজপরিবারের সদস্যরা সপরিবারে ভারতে চলে যান এখন শুধু কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে জরাজীর্ণ ভবনগুলো এক সময় কতই না কোলাহলপূর্ণ ছিল এই রাজপরিবারটি
সগৌরভে দাঁড়িয়ে থেকে জানান দিচ্ছে যে দুবলহাটি রাজাদের জৌলুসের কথা আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ কি করব না ওই যে তো বন্ধুরা আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের একটু ভালো লাগে ভালো লাগে থাকে তবে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আমাদের এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং আমাদের নিউ নিউ এপিসোড পেতে আপনি আপনারা অবশ্যই বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন